Estimados amigos, nuevamente con ustedes. Aquí estamos en tu Dark. Que he escrito por un Coca-Cola. Y un chicle. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Que no sé lo que tengo puesto. Vale, gracias en la mano. Ahora tienen un pobre niño. Este está ahí con los niños. Mañana vienen por mí. Que están ahí da dando la instrucción a los niños. Este es Rambo. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a entrar por aquí. Que no tengo la llave de esta puerta. ¿Llave cuál es? Vale, vale. Vamos a coger estas pilas. Yo creo... Habéis venido a sufrir que este tío. Este es el comedor. A ver. Hay que matar cocinero. Bueno, ahora viene el mamarracho este por mí. A ver si no me ve. Bueno, puedes matarlo, no es tan difícil. Te vas para atrás, para adelante, lo matas. Esta vez que no es así. El marrajo este, pues me ha. Me ha visto. Cuidado que donde yo me he puesto, ha venido el marrajo a. A verme. No viene nadie. Vamos a ver. por el cocinero. No yo los niños. Me cago en la madre que me parió. Es que a veces cuesta mucho esta perspectiva. Que me ve, 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 que me ve. You. Este tío ha venido. Bueno, ya me ha visto. Lo ven para acá. pasa que ahora pasa todo el camino todo el tiempo echando sangre no me gusta esto así esto no es lo que es lo que ha pensado el programador en el juego para el juego pero no sé cómo sé que se pueden lanzar caramelos este es el tiparraco del cocinero Vamos a ver, que ve la duda a través de las puertas, o sea, se ha, se ha enterado, iban sigilo porque tenía, es que eso a veces es desquiciante, ¿no? Que ve la duda a través de las puertas al mamarracho, el cocinero un poco pesado, por culero, además no puede. Vamos a tener que apagarlo, carne oscura. Y espera que pase el cocinero, pero el cocinero lo que pasa es que no ponemos el, el hacha. El problema del cocinero es que el cocinero... El niño está llorando en la cocina. Aquí viene el mamarracho, el cocinero. ¿Me ha visto? Calle, calle, a ver si lo puedo matar. Que, eh, se había quedado ahí parado, lo podía haber dado. Le 
Pues este ya ha caído. Suben para acá y calla. Cállate, niño. Que me voy a detectar de ahí al lado. Ven, quédate aquí. Quieto ahí. A ver, vamos a dejarlo aquí al niño. A ver si puedo poner esto, que me vean. Deja al niño aquí. Quieto ahí. Bueno, el cocinero ya ha caído. Y este mamarracho que está aquí. Vale. Pues este... Vamos a una cosa. Vamos a guardar aquí. Una partida. Vale. Veamos una cosa. Si yo pongo, por ejemplo, un caramelo y lo tif, que no sé. Al té no muere fácilmente. ¿eh? Ah, vale, aquí una palanca. A ver qué hace. Cuidado de esta palanca, ¿qué pasa? Recibo esta puerta. Ah, amigo, entonces podría haber cogido al cocinero, haberlo dejado encerrado, no tenía que haberlo matado. Pero claro, tienes que coger al niño, ¿no? ¿Más? Vamos a dejar al niño ahí. Tengo otro niño dos pasadizos. Pues el mamarracho este no sé cómo matarlo. No tengo la llave de esta puerta. Pues no sé cómo hacer esto ahora. Vamos a ir por aquí. A ver. Podemos entrar aquí. Por ejemplo, si entramos aquí y apagamos la luz. Que no tengo la llave de esta puerta. O sea que nada, que no podemos entrar por aquí. Y este que no me ve ahora. ¿Cómo? A ver, si yo quiero hacer lo que el juego me propone, que es no matar a nadie, que es uno de los retos, ¿cómo hago para que este mamarracho... Salga de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues nada, hay que entrar, ¿no? Ahora se ha movido el mamarracho. Es un momento. Ahora, ¿ahora qué me ha hecho? No veo. Ahora me ha cogido el mamarracho este y ha cerrado la puerta. Está haciendo una ronda. A ver, vaya. Cierrame la puerta, este hace un vídeo y se graba dos minutos. No me gusta. Venga, cierra, hijo. Está mía aquí en la casa y mi hija. Y no, no sé, se ha puesto hacer una ronda el tío este, ¿no? Vale. Yo con la pistola en la mano. Va, con la pistola en la mano. A medida que no puedo pasar por aquí. Exactamente. De vez en cuando sale y hace el tipo una una ronda. Sí, hace una ronda. Vamos a cargar la hacha. Y cuando se va por aquí le vamos a meter un hachazo. A ver. Necesito que te doy hoy el mil por cien. Una tía también. Tiene los niños ahí loco perdido. Cinco niños ahí. Lo que pasa es que no se ponen los pies acá. Qué barbaridad. ¿Cómo tienen a los niños? He rescatado a uno, creo. ¿Ahora va a hacer la ronda? No. Hay que esperar a que salga. Y cuando pase por aquí, mete el hachazo. Tengo un niño los pasadizos. Y tengo otro por allí en la cocina para este. No tengo la llave de esta puerta, dice. Si la tiene, te dice, equipa de la llave y entra. Y la pones en la mano. Ah, vale. Por aquí se puede entrar, ¿no? No, no sabe yo esto, ¿no? Espérate. Poner candil. Vale, ahí tenemos... 
este puede ser que venga a hacer pipí o algo, ¿no? No. ¿Sale ya o no? No sale el tío. Tenemos aquí comida para perros. ¿Sale? El tío no sale, ¿eh? El mamarracho no se mueve. Pues voy a hacer para que salga. Tiene que salir de ahí este. Si no, no hago yo nada. Un momentito. Que está la cámara muy baja, me parece a mí. Ahí creo que está. Mejor esto. Ahí. No sale, ¿eh? me está poniendo nervioso el tío, ¿eh? ¿Por aquí se puede entrar? Ah, no, no puedo entrar aquí. Hay que esperar a que salga. A hacer la ronda. No sale, no sale, no sale el mamarracho. Tengo la llave, pero no sé esta. La llave de la celda, la llave de. No sale, no sale el tío. No sale, no sale. Bueno, pues no sé, me voy por aquí a ver qué, qué pasa. A ver, este lo podemos matar que está aquí arriba sigue mirando para acá no, no veas tío a ver si yo no para de mirar para acá al candil le queda poca luz poca poco que lo sé no ni está aquí Uf, el tío cabezón no para ¿eh? a mañana que lo sé no el farol Niño, tenemos aquí a un niño. Y no sé, esto como... No sé. ¿Cómo hago que salga el tiparraco ese de ahí? De... A ver. ¿Contiene la botella? Hago ruido. Y viene. Ahora salió el hijo de, de su madre. Bueno, ¿cuántos tiros le tengo que dar al mamarracho? Oh, uf, de verdad. Bueno, a ver. Estábamos aquí. Vamos a hacer ruido, a ver si cuando hace ruido viene. Sale cuando a él le parece. Es una ronda. Hay que estar esperando a que salga para meterle el bimbazo. Cuando tenemos que estar esperando, hasta que quiera salir. No sale. Entonces me pone esto alteradísimo. ¿No sale? No sale, no sale. Mira, estoy haciendo ruido aquí en la puerta y no sale. No sale, no sale. Vale, ha salido por ahí. Vamos a una cosa. Ha salido a ver qué es lo que. Vale, hemos hecho ruido en la puerta. Vamos a esperar a que pase por aquí y le vamos a meter la chazo. En sigilo. Nada, 
Es increíble, de verdad. Qué cosa, ¿eh? De verdad. Oh. Bueno, pues nada, niño. No, no ha salido. Vamos a hacerlo otra vez igual. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer. Ahí, rompe la botella. Venga, vamos a tocar la puerta y que se dé la vuelta. Que nos vea, vamos a hacer ruido. Vale, no sale por aquí el chaval. ¿Eh? Venga, entra por aquí. A ver si viene. Ni viene. Mira que se ríe el tipo, ¿eh? ¿Sabe cuando a él le parece? Jo. Bueno, pues es que aquí no puedo entrar porque tiene una entrada por allí, pero está cerrada. El tipo sale por aquí, por esa puerta de aquí del vestuario. Y el mejor sitio que hay es ese para darle hachazo. Pero claro, cuando vas tan lento que te, que te da. A ver. No podemos salir. Venga, me he detectado. Abre la puerta, no tiene la llave de ahí, marracho. Ahora va a salir a ver lo que pasa. Vale, pues ahora vamos a apagar candy. Viene por aquí. ¿Y hay que ponerse aquí? Nos quedamos en sigilo. Pulsamos el 2 No nos ve. Nos hemos, nos hemos precipitado. Nos hemos precipitado. Hay que esperar a que se pongan amarillo. El chaval. Oh, de verdad. Qué barbaridad. Más bárbara. Venga, vamos otra vez a hacer ruido aquí en la puerta. Que él se venga por aquí, sale por aquí a ver lo que pasa. Venga, va la racha. Venga, si se pone en amarillo, le damos. Venga, pues ya muerto. Y este tiene además la llave que nos hará falta, ¿no? Porque parece que nos ha dado una llave, la llave de la aula, aquí la llave, la llave de la sala de entrenamiento, vale, vale. Venga, pon el candy. Vamos llevando aquí a este individuo. Buen detalle, eso que sale el reguero de sangre, ¿veis? Y lo vamos a ver aquí con el otro cadáver. Esto no es lo que quiere el juego, que vayamos matando gente, ¿verdad? A mí me da igual. Lo hemos hecho con cierto sigilo, ¿no? No tampoco ahí con la pistola. ¿Veis? Si tienes la llave te dice, coloca la llave. Venga. En la mano y abrimos la puerta. Venga, vení conmigo. Aquí hay cinco. Pero aquí tengo yo un problema. Y es que realmente, realmente, realmente no hay aquí. Vale. No hay aquí como después sacar a los niños. Venga, venirse por aquí. Venirse conmigo. Yo voy a dejar en aquí, por ejemplo, voy a dejar a todos aquí, ¿vale? Venís aquí, a los cinco niños que se van aquí conmigo. Y quietos ahí. Aquí puedo entrar, que no tengo la llave de esta puerta. Esta no es, la otra. No es la llave de esta puerta. Venga, este niño que se venga por aquí. Pues vamos, a, vamos a dejarlo todos en la cocina, yo creo que es el mejor sitio. Aquí. Fíjense conmigo. Que se vengan por aquí. Bueno, con esto veis un poquito el gameplay del juego. ¿Eh? Aquí tenemos seis niños, más el que tengo el pasadizo son siete. El problema que tengo aquí ahora es que no sé, no sé. Se está acabando la luz del, del candil. Podemos que lo sé, ¿no? Vale, aquí hay algo que se puede leer. Varias fotos de Smith en casa con su gato, con Jesse, etc. O sea, no, me estaban haciendo un seguimiento. ¿Mm? Me estaban haciendo un seguimiento. Vamos, un poco de Coca-Cola. El juego tiene mucho tema oscuro, tétrico. Vale. Esto está abierto, por aquí nada. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Si sí, no puedo salir. No puedo salir por aquí porque se ha derrumbado el pasadizo. Y entonces pues no puedo hacer nada. Si es que se ha derrumbado el pasadizo. Cogemos la vela, muy interesante. Vale. Aquí está el cuarto de baño. Los cubos con la caca. 
Aquí hay uno que matamos, ¿verdad? Aquí está el pablillo este. Dale que ahí, no te vamos a dar, ahora vendré por ti. Si ahora aquí pues no podemos hacer prácticamente nada. ¿Me das cuenta? Aquí no es nada. Nada. Esto es una perspectiva caballera. Bueno, es una, es una perspectiva cenital con una, con una orientación hacia arriba, para que sea todo un poquito mejor. Es original, no tiene tampoco unos gráficos de infarto, cuidado que es una trampa. Vale, no me importa yo fumando un pitillo, sí, sí, ahora no lo vamos a fumar, pero vamos viendo aquí qué podemos hacer. No, hay, no sé, esto es un pasadito, esto es todo muy extraño, pero aquí ya no, no parece que haya nada que podamos hacer. A ver, porque claro, aquí estaba la salida, la voy a mostrar. Está la salida. ¿Lo veis cómo está la salida? No puedo pasar. Sí, bueno, a que tú le des una pierde y haga eso no tiene mucho sentido. Para atrás no puedo volver, porque se ha demolido esto. ¿Vale? Entonces, es por aquí por donde tenemos que salir. Pues no lo sé, porque ahora estoy un poquito aquí atascado. Claro, hay una historia que consistiría en lo siguiente. Vamos por aquí, no sé si voy bien. No, por aquí no vamos. Vamos a hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos por aquí, que es donde hemos venido, ¿no? Venido por aquí. Pablo está aquí, vente conmigo, Pablo. Pablo, que se venga conmigo. Eso es un agujero, una trampa. Hay mucha sangre por aquí, muy tétrico. Todo vente, Pablo. Cojo a Pablo mejor. Y me lo llevo yo, que no se venga detrás mío. Venga, lo cogemos nosotros. Eh, muerto. Vamos por aquí, vamos a poner a todos los niños juntos. Yo creo que la llave que nos puede hacer falta la puede tener el individuo ese que está con el perro. Pero claro, ese individuo ahora me está mirando. Porque antes, ¿veis el reguero de sangre? Antes hice yo una cosa que no debí. Y era matar al compañero. Y el individuo pues se percató de algo extraño. Y ahora está siempre mirando hacia arriba, ¿no? Pero no obstante, vamos a intentar acabar con él. Lo que pasa es que el perro está ahí y se va a despertar también. Y ya eso nos complica un poquito las cosas, ¿no? Bien, vamos a dejar al niño aquí. Todos quietos ahí, venga. No tengo la llave de esta puerta, vale. Vale. Entonces, nosotros venimos aquí. Y aquí está este perro acostado. Vamos a apagar esto. Bueno, vamos a dejarlo encendido. Y vamos a fumando el piti el pitillo y vamos a eh, guardar la partida ¿vale? Tira el, el, el cigarrillo tira al suelo como podéis ver lo pisa para apagarlo bien, ahora apagamos el candil y ponemos el hacha y vamos a ir en sigilo y vamos a ver si somos capaces es que este individuo ya está aquí vamos a hacer una cosa que la he hecho yo pocas veces y es, vamos a poner un caramelo ponemos un caramelo y disparamos el caramelo para allá y que el tipo vaya. Y a ver si... No, no hemos podido... Vale. Vale, vamos a, hacer... vamos a tirar otro caramelo. Vale, pues ya está. Bueno, la mala noticia es que este no tenía la llave. La vamos a dejar aquí dentro al marrajo, veis cómo va dejando el reguero de sangre, lo dejamos aquí al marrajo y vamos a recuperar el caramelo de antes pero el problema que hay es que este marrajo no ha dado no tiene el... no tiene el... no tengo la llave de esta puerta y el marrajo no tiene... no tenía llaves bueno, vamos a hacer una grabación aquí ya que hemos acabado con él bueno, eso es otra forma de acabar con los guardias. ¿eh? Tiráis el caramelo, van para allá y le metes. ¿no? O sea, los caramelos los puedo recuperar. Los caramelos son muy útiles. ¿eh? Y también para llamar la atención de los niños. Aunque eso yo prácticamente la primera vez que he utilizado en un gameplay de esta gente de estudiar el caramelo. Si escucháis algo que son está aquí mi familia en casa, y bueno, es un poquito complicado. A ver si hay algo por aquí. Una caja de bala. ¿Y qué más? 
El perro marrajo está ahí, pero vamos, el perro no nos hace nada. No nos estorba. Bueno, es que no, es que como te ataquen y eso, o sea, como te hagan, como tú lo hagas mal, es muy difícil, no tengas puesta el arma. Aunque no hace falta tenerla puesta para acabar con el perro, porque para, para hacerlo hay que hacer aquí. Es esto. ¡Oh! Vamos a coger la cara de bala y ya está. Otra cosa aquí no podemos hacer. ¿Y ahora por qué en el perro? No sé por qué me ve el perro, ¿eh? Demasiado. Vamos a quitar el... Yo por eso suelo hacer los gameplay de día, porque de noche es imposible. Hay más ruido en casa y no se puede. Cogemos la caja de balas. De buenas a primeras, no sé por qué. Ha dejado de sonar la música, que sonaba la música. Bueno, aquí ya ni más nada. Ni hay llaves, ni hay nada de nada. El perro podríamos matarlo. Vale, yo mato al perro, por ejemplo, para ver si hay aquí algo, pero aquí ni nada, ¿veis? Entonces, esto es tontería. Matar al perro para nada, pero aquí ni nada. ¿no? Pues entonces, vamos a cargar otra vez la partida. Y vamos a coger la, la caja de balas y de aquí nos vamos, porque ni más nada. Que yo sepa, vamos. Venga, cogemos la caja de balas. Vamos a ver si el perro detecta la luz. No la detecta, está acostado. Bueno, esta, esta puerta no la... No tengo ya. Esto es un ascensor, ¿eh? me parece a mí. Bueno, vamos despacito. Vamos a coger mejor el candil. Entonces, bueno, pues no sé qué hacer aquí. Hay que coger una llave. No puedo ir hacia adelante, no puedo ir hacia atrás porque no puedo subir el pasadizo. Y la verdad es que no sé qué hacer por aquí. Aquí hay un cuarto de los niños, donde la celda donde los niños duermen, dormitan, pero aquí no se ve nada, ¿no? Entonces no sé aquí qué es lo que hay. Hemos acabado con esos dos guardias, con el que estaba con los niños en el gimnasio. La verdad es que no sé. Bueno, estos son gameplays que estoy subiendo para que veáis un poquito cómo es el juego. Ya cuando lo termine, pues hago una, un análisis final del juego. ¿eh? Ya creo que estoy próximo porque esta es la quinta fase, voy a ver si la puedo acabar. ¿Eh? Lo que prima mucho en el juego, como sabéis, es el sigilo. Pero bueno, a veces te permite también bueno, pues ir a las bravas. ¿no? Entonces cada uno que decida lo que quiere hacer. Yo normalmente voy en sigilo y acabo con los enemigos, como habéis visto. Y después sencillamente, bueno, pues ya consiguiendo los enemigos voy más tranquilo. Pero aquí por el momento, pues no sé qué hacer, la verdad. Me queda un poco atascado. ¿eh? Seguiré investigando a ver qué es lo que puedo hacer por aquí. Bueno, pues grabaré hasta que se acabe... Bueno, vamos a terminar ya, porque para un minuto que queda de grabación. Y nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un abrazo muy fuerte y todo sea por salvar a los niños. Un abrazo.